আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমকে জীবিতদের জন্য নাজিল করেছেন নাকি মৃতদের জন্য নাজিল করেছেন অর্থাৎ কোরআন কি জীবিত মানুষের জন্য নাকি মৃত মানুষের জন্য এই কথাটা এই কারণে বলার চেষ্টা করছি সেটা হলো আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা আমরা জীবিত থাকতে কোরআনুল কারীমের ধার ধারি না কোরআনকে শেখার চেষ্টা করি না কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করি না কোরআনকে মানার চেষ্টা করি না না আমার ব্যক্তি জীবন না পারিবারিক জীবন না সামাজিক জীবন না রাষ্ট্রীয় জীবন কোথাও অনেক সময় কোরআনকে মেনে চলার চেষ্টা করি না কিন্তু দেখা যায় এই রকম মানুষ যখন আমরা মারা যাই তখন আমাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয় কোরআন তেলাত করা হয় অর্থাৎ আমাকে জান্নাতমুখী করার জন্য জান্নাতে পাঠানোর জন্য এই কোরআনের মাধ্যমেই অনেক চেষ্টা করা হয় এই জন্য আসলে কোরআনটা কি জীবিত থাকতে বা জীবিত মানুষের জন্য আল্লাহ নাজিল করেছেন নাকি মানুষ দুনিয়ার জীবনে কোরআনকে ফলো করবে না মারা গেলে আমরা কোরআনের মাধ্যমে কোরআন তেলাত করে কোরআন খতম করে কোরআনের দোহাই দিয়ে দোয়া করে তাকে ক্ষমা করিয়ে তাকে জান্নাতে পাঠানোর চেষ্টা করব এই জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন আসলে বিষয়টা কীরকম আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনুল করিমে ঘোষণা করেছেন যে কিতাবুন আংজাল নাহ ইলাইক আলী তখরিজান না সামিনা জুলুমাত ইলান নূর সুরা ইব্রাহিমের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে আমি আপনার কাছে কিতাব নাজিল করেছি যাতে করে আপনি মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন কি থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন কাকে মানুষকে লিতুখরিজান নাস যাতে মানুষকে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন আরেক জায়গায় আসছে সুরা সুরার মধ্যে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন বলছেন ও কাজালিকে আওহাইনা ইলাইকা কোরআন আর আবিয়ান লিতুংজিরা উম্মুল কোরআ ও মান হাউলাহ আর এভাবেই আমি আপনার নিকট কোরআনুল করিমকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি যাতে করে আপনি মূল জনপদ এবং আশেপাশের বাসিন্দাদেরকে আপনি কোরআন দ্বারা সতর্ক করতে পারেন তাহলে একটা জায়গায় আল্লাহ বললেন যাতে মানুষকে অন্ধকার থেকে আপনি বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন আরেক জায়গায় বললেন যাতে আপনি মানুষকে এই কোরআনের মাধ্যমে সতর্ক করতে পারেন কিসের ব্যাপারে পরকালীন ব্যাপারে এবার আসেন একটা বিষয় আমরা খেয়াল করি মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি যেমন এই যে আমার বডি দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন মানুষ আমি এখন মানুষ কেন আমার মধ্যে এখন একটা রুহ আছে আত্মা রয়েছে এবং আমাকে দেখতে মানুষের মতোই মনে হয় কিন্তু আমাদের সমাজে কিন্তু আমরা যেটা দেখি যে একজন মানুষ যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পরে আমরা কি করি যেমন ধরেন লাস্টটাকে খাটের মধ্যে আমার সামনে শুয়ে রাখলাম শুয়ে রেখে হয়তো আমি একজনকে ফোন করে বলতেছি ভাই যান আমাদের মধ্যে তো উমুক নাই আমাদের মধ্যে তো আব্দুল রহিম নাই আমাদের মধ্যে তো আব্দুল গফফার নাই আমাদের মধ্যে তো আব্দুল্লাহ নাই অথচ আবদুল্লাহ কিন্তু খাটের মধ্যে এখনো শোয়া আবদুল্লাহ নামের যেই মানুষটা ছিল সে আমাদের মধ্যে খাটের মধ্যে শোয়া কিন্তু আমি বলতেছি আবদুল্লাহ নামের মানুষটা আমাদের মাঝে আর নাই এরকম হলো কেন তার মানে হলো যতক্ষণ পর্যন্ত একটা মানুষের বডিতে রুহ থাকে আত্মা থাকে ততক্ষণ সে মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে গ্রেন্টেড মানুষ হিসেবে ততক্ষণ সে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকে যখন তার রুহ চলে যায় তখন সে আর মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না তখনই আমরা বলি আমাদের কাছ থেকে উমুক নামের মানুষটা আজকে বিদায় হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় আল্লাহ বলছেন যে লিতুখরিজান না আসা মানুষকে যাতে বের করে নিয়ে আসতে পারেন আর একজন মানুষ তখনই মানুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় যখন তার বডির মধ্যে আত্মা থাকে সে জীবিত থাকে তার মানে হলো কোরআন আল্লাহ সুবাহ তালা নাজিল করেছেন জীবিতদের জন্য মৃতদের জন্য নয় মরে যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তো সে মরেই যায় তার জন্য আর কোরআনের দরকারটা কি হ্যাঁ দুনিয়াতে যদি আমি কোরআন অনুযায়ী পদ চলি আমল করি শিখি তখন পরকালে কোরআন আমার জন্য সুপারিশ করবে আল কোরআন ইয়াসফানে লিল আবদি ওমাল কেয়ামা কেয়ামত দিবসে কোরআন আমার জন্য সুপারিশ করবে যদি দুনিয়ায় জীবিত থাকতে কোরআনটাকে আমি মূল্যায়ন করি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো সত্য আজকে আমরা কি দেখতে পাই একটা মানুষ জীবিত থাকতে সে কোরআন শিখে নাই কোরআন চর্চা করে নাই কোরআনের প্রতি আমল করে নাই মানুষকে কোরআন মানতে দেয় নাই এই মানুষটাই যখন মারা যায় তখন আমরা হুজুররা তার বাড়িতে গিয়ে কোরআন খতম করে কোরআন তেলত করে কোরআনের দোহাই দিয়ে এই লোকটাকে আমরা জান্নাতি বানানোর চেষ্টা করি নাহজুবিল্লাহ মিজ্জা আলেখ
আমি মনে করি জীবিত থাকতেই আমাদের কোরআনকে মূল্যায়ন করা উচিত জীবিত থাকতেই আমাদের পরকালীন ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত জীবিত থাকতেই কোরআনের মেসেজটাকে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত কোরআনের মেসেজ অনুযায়ী আমাদের পথ চলা উচিত আমাদের জীবন চর্চা করা উচিত আমাদের জীবনকে গঠন করা উচিত জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় মরে গেলে এই কোরআন আমার কি কাজে আসবে হ্যাঁ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমরা অনেকেই দেখি যে মানুষ মৃত্যু সজ্জায় অনেকেই পাশে কোরআন তেলাত করেন অত সাল্লাহ নবী বলছেন লাক্কিনু মাউতাকুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমাদের মানুষ যখন মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তার সামনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো আরেকটা জায়গায় আসছে সুরা ইয়াসিন পাঠ করো এই দুটো বর্ণনায় পাওয়া যায় কিন্তু সমানে সবাই কোরআন তেলাত করছে লোকটা একটু পরে মারা যেতে পারে কিন্তু জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় আমাদের মানুষকে কোরআনের ব্যাপারে সচেতন করা উচিত যাতে মানুষ জীবিত থাকতেই কোরআনকে শিখে চর্চা করে কোরআনকে মূল্যায়ন করে জীবনের জীবনের সেক্টরগুলোকে প্রত্যেকটা সেক্টরগুলোকে যে কোরআন দ্বারা মানুষ রজ্জিত করতে পারে কোরআন দ্বারা সজ্জিত হতে পারে জীবনের প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে আমরা কোরআনকে অনুসরণ করে আমরা আল্লাহকে মানতে পারি আল্লাহকে ভয় করে চলতে পারি এই জন্য কোরআন আল্লাহ সুবাহান তালা জীবিত মানুষদের জন্য পাঠিয়েছেন মৃতদের জন্য পাঠান নাই যে মানুষ মারা গেলে আমরা তার সামনে কোরআন খতম করি এটা উচিত নয় হ্যাঁ হাদিস শরীফে আসছে মান খাতাম আল কোরআন ফালাহু দাওয়াতুন মুস্তাজাবাতুন কোরআন খতম করে দোয়া করলে সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করেন এটা আসছে কিন্তু এটা তো মৃত ব্যক্তি মারা গেল এখন সবাই মিলে সেখানে কোরআন পড়তেছি তার উপকারের জন্য একটা হলো দোয়া করা আরেকটা হলো বক্সে দেওয়া আমরা তাকে বক্সে দিচ্ছি না অজুবুল্লাহ মেজালিক সে তো মারা গেল এরকম কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে মানুষ মারা গেলে সেখানে দলে দলে বসে কোরআন খতম করে তারপরে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে জান্নাতে পাঠানোর ব্যবস্থার সিস্টেম ছিল এরকমটা নয় আরেকটা ব্যাপার হলো ভালো মানুষ একটা আছে যে লোকটা ভালো তার জন্য দোয়া করছি এটা একটা বিষয় তাও বলছি যে কোরআন তেলাত করে এভাবে সবাই মিলে এটা মানে সন্ন্যাস সমর্থিত হয় না আর আরেকটা হলো যে লোকটা জীবনে কোরআন পড়ে নাই বুঝে নাই বুঝার চেষ্টা করে নাই কোরআনের বিরোধিতা করেছে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা আল্লাহকে অস্বীকার করতো শিরিক করতো কবর পূজা মাজার পূজা দরবার পূজা শিরিক প্রতিষ্ঠা করত এই সমস্ত মানুষগুলো মারা গেলে আমরা তাদেরকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে যাই না হজবিল্লাহ জালিক অতএব আমি বলবো আমাদের সবারই উচিত জীবিত অবস্থায় এই কোরআনকে মূল্যায়ন করে পথ চলা কোরআন শিখা কোরআন জানা কোরআন বোঝা কোরআন অনুযায়ী পথ চলা আল্লাহ সুবাহান আহমতাল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় কোরআনকে বোঝার তৌফিক দান করুক সে অনুযায়ী আমাদের জীবনকে গঠন করার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত